O texto de hoje é um texto muito especial. É um texto que fala de pessoas com atitudes radicais, que conduzem um amigo, provavelmente um amigo, ou um parente, ou um ente querido, à vitória por meio de um encontro com Jesus. Abra sua Bíblia ou acompanhe comigo o texto de Marcos, no capítulo 2. São 12 versículos. Esse texto é um pouco mais, é, é, mais longo do que os que eu costumo ler, mas ele tem um propósito todo especial. Acompanhe comigo a leitura. E alguns dias depois entrou outra vez em Cafarnaum e soube-se, a multidão sabia que Jesus estava em uma determinada casa. E logo se ajuntaram tantos que nem ainda dos lugares, junto à porta, eles cabiam. E anunciava-lhes a palavra. Jesus agora passa a falar. E vieram ter com ele, conduzindo um paralítico, trazido por quatro. Quatro pessoas conduziam esse paralítico. Comece a observar. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, era tanta gente nessa casa que o paralítico, mesmo sendo conduzido por quatro pessoas, não, não tinha condições de chegar perto de Jesus. Descobriram o telhado onde estava e fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. Meu Pai Celeste, olha que decisão radical. Eles não tinham como chegar em Jesus, mas o foco deles era estarem próximo de Deus, próximo de Jesus, para pelo menos conversar com Ele. E aí o que eles fazem? Eles são tão radicais que eles descobrem o telhado para poder descer o paralítico pelo telhado. Vamos à leitura, verso 5. E Jesus vendo-lhes a fé, disse ao paralítico, ou seja, Jesus vendo a atitude, uma atitude de fé, de estar perto do mestre, perto de Jesus, diz assim, filho, perdoados estão os seus pecados. Ele era paralítico. E Jesus, de forma maravilhosa, está querendo dizer para ele, e diz para nós nos dias de hoje, que o mais importante para nós é ter os pecados perdoados do que dinheiro, cura de uma doença, um relacionamento, uma casa, um carro. O mais importante para nós é a salvação por meio do perdão dos pecados. E aí Jesus vira para ele e perdoa estão os seus pecados. No verso 6 diz assim, E estavam ali assentados alguns dos escribas que arrasoavam em seu coração, dizendo, ou seja, a galera do contra, as pessoas que não torcem por sua vitória, as pessoas que não querem ver você bem. E olha o que eles diziam, Por que dizes assim blasfêmias? Quem pode perdoar pecados se não Deus? Eles disseram isso, e Jesus ouvindo e conhecendo logo em seu espírito, que assim arrasoava entre si, disse-lhes, por que arrasoais sobre estas coisas em vosso coração? Jesus sabia o que estava dentro do coração deles. Qual é mais fácil dizer ao paralítico? Estão perdoados os teus pecados? Ou dizer, levanta-te, toma o teu leito e anda? Meu pai, Jesus faz algo pior do que o que ele já tinha feito. Ou seja, melhor ainda, se a situação para aqueles esquivas ou a galera do contra, era dizer, perdoados estão seus pecados, olha o que Jesus faz, acompanhe comigo. Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse ao paralítico, a ti te digo, ele agora dá uma ordem, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. E levantou-se e tomando logo o leito, saiu em presença de todos, de sorte que todos se admiravam e glorificavam a Deus, dizendo, Nunca tal vimos. Vou ser breve. Quando nós encontramos Jesus, ou quando amigos de verdade, ou pessoas que nos amam, nos levam a conhecer Jesus, o um milagre acontece. E as pessoas que estão à sua volta vão ficar sem entender. Vão dizer, como disseram para mim quando eu me converti, que nada... Ele vai para a igreja, mas daqui a pouco ele sai. Que nada, esse aí não vai muito longe. Que nada, nada do que ele faz permanece. Mas quando nós nos cercamos de, de pessoas com o coração pronto para amar, pronto para ajudar, é isso que acontece. Jesus, além de perdoar os pecados do paralítico, ele ainda diz o que? Levanta-te e anda. Ou seja, a obra de Jesus é completa. A obra de Jesus é perfeita. Quando pessoas que nos amam nos conduzem a este encontro sobrenatural, é isso que acontece. E você? 
O que tem feito com suas amizades? Quem são seus amigos? Quem são as pessoas que te cercam? Se cerque de pessoas que amam você, porque essas pessoas vão lhe conduzir para a vitória. Essas pessoas vão ser radicais ao ponto de dizer muitas vezes aquilo que você não quer ouvir, mas coisas que precisam ser ditas. Essas pessoas vão abrir mão até mesmo delas para o seu bem-estar. Essas são as pessoas verdadeiras. Pessoas que nos levam à vida, que nos levam à paz e que nos levam à salvação por meio de Cristo Jesus. Assim como foi comigo, eu espero que seja com você também. Que Deus em Cristo Jesus nos abençoe e que esta palavra entre no meu e no seu coração para transformar a vida e vida em abundância. Fiquem com Deus.